హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మమ్మ స్పెషల్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో చికెన్ బిర్యానీ అలాగే మటన్ బిర్యానీ కుక్కర్లో చేసి చూపిస్తున్నానండి చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అయితే చూసి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాము నేను ఇక్కడ చికెన్ వచ్చి ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూసారు కదా లెగ్ పీస్కి ఇలా గాట్లు పెట్టుకోవాలి మీడియం సైజ్ పీసెస్ని కట్ చేసుకున్నాను నేను ఇక్కడ కొంచెం పీసెస్ పెద్దగా ఉన్నట్టు కట్ చేసుకోండి చికెన్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ని ఒక రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడగాలి ఆ తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఒక రెండు స్పూన్లు కారం వేసుకోండి ఇంకొంచెం స్పైసీ కావాలనుకున్నా ఇంకొంచెం యాడ్ చేసుకున్న కారం పర్వాలేదు అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి ఒక స్పూను బిర్యానీ మసాలా పొడి వేసుకోవాలి అలాగే ఒకటిన్నర స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి దాంట్లోనే ఒక మూడు స్పూన్లు పెరుగు వేసుకోండి పెరుగు వేసుకున్న తర్వాత లెమన్ హాఫ్ పిండుకోవాలి పిండుకొని మొత్తం అంతా ఈ మసాలాలన్నీ చికెన్కి పట్టినట్టు బాగా కలుపుకోవాలి కలుపుకుని ఒక గంట సేపు చికెన్ని పక్కన ఉంచుకోండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము ఇప్పుడు వేరే ఒక గిన్నె తీసుకోండి దాంట్లో ఒక గ్లాస్ ఉన్నార బాస్మతి రైస్ వేసుకోవాలి బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు బాస్మతి రైస్ మంచిగా తీసుకోవాలి కరెక్ట్గా తీసుకోకపోతే గనక బిర్యానీ మనకి ముద్దగా అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి అంటే పాత రైస్ అయితే బాగుంటాయి బిర్యానీకి వీటిని శుభ్రంగా కడిగి వాటర్ వేసుకొని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోండి ఈ బాస్మతి రైస్ ప్లేస్లో మామూలు రైస్ కూడా రెగ్యులర్గా వాడే రైస్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాము గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని కుక్కర్ పెట్టుకోండి దాంట్లో ఒక నాలుగు నుంచి ఒక ఐదు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుసులు వేసుకోండి లవంగీలు ఒక నాలుగు వేసుకోవాలి అలాగే అనాస్ పువ్వు ఒక మూడు వేసుకోవాలి ఒక అర స్పూన్ వరకు సాజీరా వేసుకోండి హాఫ్ ఇంచ్ ఉన్న దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి ఒక రెండు బిర్యానీ ఆకులు ఒక నాలుగు యాలక్కాయలు చిదక్కొట్టు వేసుకోండి ఇవన్నీ వేసుకొని మసాలా దినుసులు కొంచెం వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ కూడా వేసుకోండి ఉల్లిపాయ బాగా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు అయితే ఒక రెండు వేసుకోవాలి పెద్ద సైజు ఉల్లిపాయ అయితే ఒకటి వేసుకోండి వేసుకొని ఇవి లైట్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయ వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దాంట్లో బాగా ఎర్రగా ఉన్న టమాటా ఒకటి తీసుకొని కట్ చేసుకొని వేసుకొని టమాటా పూర్తిగా వేగిపోయేదాకా వేయించుకోవాలి అలాగే ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోండి పచ్చిమిరపకాయలు ఘాట్లు పెట్టుకొని వేసుకోండి టమాటా పూర్తిగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో చికెన్ కూడా వేసేసుకోండి చికెన్ మొత్తం వేసేసుకొని ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి మూత పెట్టుకొని ఒక పది నిమిషాల సేపు చికెన్ ఉడికించుకోండి గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చి చికెన్ కూడా బాగా ఉడుకుతుంది పది నిమిషాల తర్వాత మూత పించేసి చికెన్ మొత్తం కలుపుకోండి గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల సేపు చికెన్ని ఉడికించుకోవాలి చూసారు కదా చికెన్లో ఉన్న వాటర్ అంతా వచ్చి ఉడికింది కదా కొంచెం వాటర్ ఉంది కదా అందుకని గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక రెండు నిమిషాల సేపు ఉడికించుకోండి సరిపోతుంది చికెన్ మరి మరీ మనకి ఎక్కువ ఉడకాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే తర్వాత రైస్ వేసి ఉడికించుకుంటాం కదా ఇలాగ సగం ఉడికితే సరిపోతుంది చికెన్ ఇప్పుడు దీంట్లో నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ వేసేసుకోండి బియ్యం మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఒక గుప్పెడు చేత్తో తీసుకోండి పుదీనా ఆకులు అలాగే కొత్తిమీర ఆకులు కట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఈ రెండు వేసుకున్న తర్వాత ఒక స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి
నెయ్యి వేసిన తర్వాత మొత్తం అంతా కలుపుకోండి చికెను ఈ రైస్ మొత్తం అంతా కలిసినట్టు కలుపుకోవాలి ఇలా మొత్తం అంతా కలుపుకున్న తర్వాత వాటర్ వేసుకోండి గ్లాస్ రైస్కి వచ్చి గ్లాస్ ఉన్న వాటర్ వేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ రైస్ వచ్చి గ్లాస్ ఉన్న నర తీసుకున్నాం కదా అందుకని ఇంకొక అర గ్లాస్ రైస్కి ముప్పావు గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోవాలి కొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి ముప్పావు గ్లాస్కి ఎక్కువ మాత్రం వేసుకోవద్దు వేసుకుంటే మెత్తగా అవుతుంది ఎందుకంటే రైస్ నానబెట్టాం కదా ఆల్రెడీ అందుకని ఎక్కువ పట్టదు ఇలా వాటర్ వేసుకొని గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి ఒకసారి ఉప్పు చెక్ చేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ చికెన్లో వేసాం కదా ఉప్పు అందుకని నేను మధ్యలో ఎక్కడ వేయలేదు చెక్ చేసి వేసుకుందామని చెప్పి ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపోతే కనుక ఉప్పు వేసుకోండి ఉప్పు చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు పైన మూత పెట్టుకోండి కుక్కర్కి విజిల్ పెట్టుకొని మూత పెట్టుకోవాలి గ్యాస్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక రెండు విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది ఆ తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పూర్తిగా ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి ఒకసారి చూడండి చూసారు కదా బాస్మతి రైస్ బాగా ఉడికింది కదా పొడి పొడిగా ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఒకసారి కలుపుకోండి వేడి మీద మనకి తడితడిగా ఉంటుంది అందుకని చల్లారితే ఇంకా పొడి పొడిగా బాగుంటుంది ఇది ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి వేడి వేడిగా చూసారు కదా చికెన్ బిర్యానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో చాలా ఈజీగా రెడీ అయింది కదా ఇలా కనుక చేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఈ వీడియో చూసి ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చే చికెన్ బిర్యానీ చూసాం కదా ఇప్పుడు తర్వాత మటన్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఇది కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు బిర్యానీ కోసం నేను ఇక్కడ మటన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను తీసుకున్నప్పుడు లేత మాంసం తీసుకోవాలి త్వరగా ఉడుకుతుంది అలాగే పెద్ద పీసెస్ కట్ చేయించుకున్నాను బోన్స్తో సహా తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు మటన్ని శుభ్రంగా ఒక రెండు మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఇలా మటన్ని క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ వేసుకోవాలి మటన్కి సరిపోయినట్టు సాల్ట్ వేసుకోండి ఒక రెండు స్పూన్లు అలా వేసుకోండి ఉప్పు పట్టి బాగా నాంతుంది కదా మటను ఇప్పుడు దాంట్లోనే ఒకటిన్నర స్పూను కారం వేసుకోవాలి కారం చూసుకొని వేసుకోండి మరీ ఎక్కువ అనిపిస్తే కనుక కొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి అలాగే తక్కువ అనిపిస్తే కనుక ఇంకొంచెం వేసుకోండి పర్వాలేదు దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పొడి వేసుకోవాలి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి దాంట్లోనే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఇది ఫ్రెష్గా చేసుకున్నది వేసుకోవాలి బయటకు ఉన్న దానికన్నా ఇంట్లో మనం అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా చేసుకుని ఇలా వేసుకుంటే బిర్యానీకి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దాంట్లోనే ఒక పావు కప్పు పెరుగు వేసుకోవాలి అలాగే ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి అవసరం అనుకుంటే కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేసుకోవచ్చు ఆప్షనల్ మీ ఇష్టం అది వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ముక్కకి బాగా ఈ ఉప్పు కారం పెరుగు అన్ని బాగా పట్టినట్టు ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక రెండు గంటల సేపు మటన్ని నానబెట్టుకోవాలి ఒకవేళ టైం లేకపోతే కనుక కనీసం గంట సేపైనా నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టుకుంటే కనుక త్వరగా ముక్క ఉడుకుతుంది అన్ని ఉప్పు కారాలు బాగా పడతాయి తప్పకుండా నానబెట్టుకోవాలి టైం ఉంటే కనుక ఒక రెండు గంటల సేపైనా నానబెట్టుకోండి ఇప్పుడు బియ్యం నానబెట్టుకుందాం నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను బిర్యానీకి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకోండి దాంట్లో ఒక రెండు గ్లాసులు బాస్మతి రైస్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ బాస్మతి రైస్ వచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ గ్లాస్తో రెండు గ్లాసులు బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను బాస్మతి రైస్ కూడా ఎంత పాత తీసుకుంటే అంత బాగా వస్తుంది బిర్యానీ కూడా పొడి పొడిగా బియ్యంని ఒక రెండు మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి ఆ తర్వాత వాటర్ వేసుకొని ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకుంటున్నాను గంట తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ రెడీ చేసుకోవాలి గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకోవాలి దాంట్లో ఒక ఐదు నుంచి ఒక ఆరు స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక మూడు బిర్యానీ ఆకులు వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు అనాస్ పువ్వులు వేసుకోవాలి ఒక నాలుగు లవంగీలు వేసుకోవాలి మూడు నుంచి ఒక నాలుగు యాలక్కాయలు వేసుకోవాలి చితక్కొట్టుకొని వేసుకోండి లోనే ఒక అర స్పూను సాజీరా వేసుకోవాలి 
हाफ इंच दालचीन चक्कर और रूम वेस मसाला वेगन तरह दाटो सैज उपायूर रूम इला बार कटेको वेस दाट मूड ना पचिमीरपकायू इला गाटल पेको वेस इन चूँ उ पचिमीरपकायू वेगी कदा इप्ड दींट अर स्पून अल्लम वाली पेस्ट वेस अल्लम वाली पेस्ट पचिवासन पोदे दाका वे अल्लम वाली पेस्ट वेगन तरह दाटो मीडियम सैज टमाटाल रूला मुक्ल का कटेको वेस टमाटा पूर्ति मेत पड़ेदा वे वेगत सा वेको साल आलरे मन मटन वेसकना अंकनी चूसको जाग्र वेको सा वेक तरह दाटो और स्पून बिर्यानी मसाला वेवाली रू वेको मतमोसारी बल्कोवाली चूँ टमाटा बा मेत उ कदा इप्ड दींट नापेक मटन वेस मटन मत वेस तरह बल्कोवाली मोतमंत बल तरह मूत पेको गैस फ्लेम लागाल सब उड़काली नागाल तरह मूत पीचे मोतमंत कल चूसर कदा इक मटन वाटर अंत दिखे कदा इला मोतमंत कल तरह इपड़ ग्लास वाटर वेस वाटर वेसक तरह मल्लोसारी कल कल तरह मूत पेको गैस फ्लेम लिजल वाका उड़काली मटन को मुदरदे कंकोक रूम विजिल इवें पर्वे मटन मन की मेत उड़काली प्रेजर अंत पोन तरह पैन विजिल मूत ओपन चुस्काली इन मटन ने चक्सको सारी मटन उड़कीदाने उड़कीते पर्वे और उड़कते कल्लीसारी विजिल चक्सी इन गैस आफ् कदा आवाली गैस ने आसको लो फ्लेम इप्ड दींट ग्लास वाटर वेस मन इंदा ग्लास वाटर वैसा कदा अंक ने और ग्लास वाटर मतमे वेक बासमती रईस गंट पैन नापेटा कदा अंकनी वाटर तक वेस इकड़ा ग्लास बासमती रईस की और ग्लास वाटर मतमे इंदा मुझे आलरे और ग्लास वाटर वेस इपड़ो ग्लास वाटर वेस मन इक तक वेबी रईस कंपलसरी गंट पैने नापेटी गंट कना पर्वे गंट कहते रईस गंट कनपेटे कॉटर वेवे ग्रेवी तक अभी बासमती रईस सर उड़कू अं डे मेन उंटे काव ग्लास वरक वाटर वेस पर्वे नापेक बिह्य वेस आर्वा कटकमी को वेस अलगे पुदीना को वेस स्पून नैय वेसको मोतमंत बल्कोनी उप अभी सरपैद लेदोसारी चक्सको वाटर वेस करेक्टे कल ग्रेवी ने सपरेटेको चेसको ग्रेवी एंत वो ग्लास की वेसको कोल दाने बटी अब वाटर तीस अब करेक्ट उ इकड चूसर कदा मटन उड़कीन तरह ग्रेवी एंत दाने बटी अच्छा बटी ने वाटर ने वेक उड़कीन तरह मरी तक ग्रेवी मरी चिखाइप तक वाटर अस्ते काव ग्लास वेसको पर्वे वाटर वेसक मरी तक अवकूडू अते कड़ी अला का करेक्ट वेस वाटर इकड़ वाटर गुरी इन सारे एवरना सर चुस्क पर्फेक्ट रावाल कदा अंकने अर्थम अव्वाली इन सारे चुप्तना साल अभी चक्सक तरह इप्ड मूत पेको विजिल पेवाली गैस ने हई फ्लेम लजिल वस्ते सरपोमी विजिल वर्वा गैस स्टवनी आफ्चाली 
పూర్తిగా ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఒక పది నిమిషాల సేపు ఇలానే వదిలేయండి ఆ తర్వాత మూత ఓపించేసి ఒకసారి మొత్తం అంతా కలుపుకోండి సైడ్ నుంచి ఇక్కడ రైస్ చూసారు కదా ఎంత పొడి పొడిగా ఉడికిందో ఇక్కడ చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది కదా రైస్ కూడా మనం బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అంటే చాలా పాత రైస్ తీసుకోవాలి అంటే వన్ ఇయర్ బ్యాక్ రైస్ అలా తీసుకోవాలి అప్పుడే మనకి బాస్మతి రైస్ కరెక్ట్గా ఉడుకుతుంది బాగుంటుంది కొన్ని బాస్మతి రైస్ అయితే మెత్తగా వచ్చేస్తాయి కదా అలా కాకుండా కరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అంటే మంచివి తీసుకోవాలి మొత్తం అంతా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకోండి చూసారు కదా వేడి వేడిగా మటన్ బిర్యానీ చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది కదా అది కుక్కర్లో తప్పకుండా ఈ వీడియో చూసి ఇదే విధంగా ట్రై చేయండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది టేస్ట్ కూడా పొడి పొడిగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు కామెంట్ చేయండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్